टायकोंडो ट्रेनिंग स्पर्धा वीस फेब्रुवारी ते चोवीस फेब्रुवारी औरंगाबाद येथील असलेल्या विभागीय क्रीडा संकुलमध्ये संपन्न होत आहे या स्पर्धेसाठी भारतामधून तेराशे खेळाडू सहभागी झाले आहेत या स्पर्धेमधून निवडलेल्या खेळाडू पुढील खेळण्यासाठी इराण या देशामध्ये खेळण्यासाठी जातील अशी माहिती आज नामदेव क्षीरसागर इंडियन तायकांदोचे भारताचे अध्यक्ष यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे मला आज या ठिकाणी मी फार फार दिवसानंतर स्पर्धाही घ्यायला आलो आहे मला असं वाटतं इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतीत हे स्टेडियम तशा पद्धतीने खूप चांगलं आहे पण मला असं वाटतं की इथं बदल व्हायला पाहिजे इथं थोडंसं काहीतरी अपग्रेडेशन व्हायला पाहिजे मानधून वीस वर्ष झाले असतील पंचवीस वर्ष इट इज टाईम टू चेंज नाव नवीन अद्यावत गोष्टी आल्या पाहिजेत कारण की आपण कालबाह्य गोष्टीत नाही जग खूप पुढे चाललं आणि आपण जर त्या जगाबरोबर चालू नाही तर आपण मागे राहू तर मला असं वाटतं की आता हा बदल करायची वेळ आलेली आहे तर त्या माध्यमातून आम्ही निश निश्चितपणे शासनाला सांगू पाठपुरावा करू आणि आपली मदत आपण त्या त्यासाठी मी जरूर घेईल त्या संदर्भात सर काय सांगाल आपण काय कोणते आपण अध्यक्ष आणि ऑलिम्पिकचे पण सेक्रेटरी आहात तर आता जे सिलेक्शन या ठिकाणी होत आहे त्यामधून किती संघ निवडले असतील तुमच्या कुठच्या स्पर्धेकरता संघ मला असं वाटतं की तायकोंडोचं भवितव्य मी जेव्हा तायकोंडो मध्ये आलो आणि त्याच्यानंतर मी सगळं पाहिलं तर मला असं वाटतं तायकोंडो इज अ व्हेरी ब्युटिफुल स्पोर्ट्स अँड तायकोंडो इज ग्रोईंग व्हेरी रॅपिडली इन इंडिया लोक त्याला खूप ॲप्रिशिएट करत आहेत पीपल आर ॲप्रिशिएटिंग आणि मी एकच सांगतो द फ्युचर ऑफ तायकोंडो प्लेअर्स इज व्हेरी ब्राईट तायकोंडो प मुलांचं भवितव्य खूप उज्ज्वल आहे दिस इज अन ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स हा ऑलिम्पिक खेळ आहे आणि ऑलिम्पिक खेळामध्ये आज इंडिया हॅज ब्रॉट वन मेडल इन टू थाउजंड आय थिंक फोर एशियन गेम्स अँड आफ्टर दॅट वी आर जस्ट ट्राईंग अवर बेस्ट आपण आपण प्रयत्न करतो बट नाव विथ द हेल्प ऑफ मिस्टर किराज बेहरी हू इज अ वर्ल्ड तायकोंडो कॉर्डिनेटर विच इज अपॉइंटेड टू इंडिया ही हॅज अ वास्ट एक्सपिरियन्स इन वर्ल्ड तायकोंडो आणि मी तुम्हाला जसं सांगितलं की इराण इराण इज अ वन ऑफ द पॉवर हाऊस ऑफ तायकोंडो इन द वर्ल्ड सो नाव थ्रू मास्टर इरा किराश वी हॅव अ इन्व्हायटेड मिस्टर हसन टू व्हिजिट इंडिया टू ऑब्झर्व अवर ॲथलिट्स अँड वी कॅन प्लॅन इन अ फ्युचर तर मला असं वाटतं की आम्ही एक स्टेप घेतली आता पुढे की यांना बोलवलं यांना पाहायला सांगितलं तुम्ही बघा आम्हाला मार्गदर्शन करा तुम्ही कसे सक्सेस झालेत आयकॉन्डोमध्ये जसं आज इराणने आपली कबड्डी घेतली अँड कबड्डी दे हॅव मेड इट ॲट अ डिफरंट लेवल ना इराण इज अ पॉवर हाऊस इन कबड्डी सिमिलरली वी वुड लाईक टू टेक देअर हेल्प from Iran association and as well as the world wide because he is not only limited to Iran organization he is representative of world taekwondo and he have a collections from connections to all over the world that connections how we can utilize for our country for our state that is our main motive mala asa vatta to ek amcha mahatvacha uddesh hai ki ya madhyamatun taekwondo cha khyaduna aaj tumhi bakta at ki because of his support and world taekwondo support this is the first time in the history of taekwondo आम्ही ह्या अशा स्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून खेळतो आहे म्हणजे मुलांना जो एक मानसिक त्रास असतो मेंटली पी आतली डिस्टर्ब बिकॉज दिस रेफरी हॅज नॉट गिवन मी मला असं वाटतं मला खूप आनंद होतो आहे की या स्पर्धा आम्ही ऐतिहासिक अशा स्पर्धा निवड चाचणी स्पर्धा आम्ही औरंगाबादमध्ये घेतो आहे कारण की फर्स्ट टाईम आपण अशा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीममध्ये आणि भारतातले सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणजे आज तुम्ही विचार केला तर कन्या म्हणजे तुमचं कन्याकुमारी ते जम्मू काश्मीरपर्यंत तसंच अरुणाचल प्रदेशपासून ते केरळापर्यंत असे संपूर्ण राज्यातले खेळाडू आज या ठिकाणी आलेले आहेत आणि अत्यंत सुंदर अशा वातावरणात या निवड चाचणी स्पर्धा होत आहेत आणि मला असं वाटतं एक ऐतिहासिक आहे की कोरोनाच्या काळानंतर या स्पर्धा फर्स्ट टाईम होत आहेत आणि या माध्यमातून खेळाडूंना एक प्लॅटफॉर्म मिळाले तायकोंडो हा स्पोर्ट्स कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स असल्यामुळे बऱ्याच काळापर्यंत त्याला परवानगी नव्हती पण सध्याच्या परिस्थितीनुसार सगळ्या नियमाने नियमांना धरून आपण या स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेल्या आहेत आणि उत्कृष्ट असा प्रतिसाद या स्पर्धेला मिळालेला आहे मला असं वाटतं मी मागे वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरतून या विषयाबद्दल बोललो होतो आज मला असं वाटतं की मी तायकोंडो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आणि इंडिया तायकोंडोचा अध्यक्ष या माध्यमातून मी संवाद साधू इच्छितो आपल्याशी पण खरंच विद्यापीठाची गरज आहे मला असं वाटतं जरी औरंगाबाद हा विभागामध्ये जर विद्यापीठ झालं बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी अवेलेबल आहे आणि एक बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे विद्यापीठच्या माध्यमातून एक चांगलं एज्युकेशनचं वातावरण या ठिकाणी 
शांत वातावरण है बाकी ठिकाणापेक्षा तो मैं वाटते कि विद्यापीठा की संकल्पना खूब सुंदर है आणि पुढे होऊन त्याचं हे जे काही स्वप्न आहे ह्याचं स्वप्न पूर्ती होऊन लवकरच हे व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं चांगले आहेत पण मात्र सरकार करण्यात त्यांना तो पाठिंबा मिळत नाही पण इतर राज्यामध्ये त्यांना पाठिंबा मिळतो याबद्दल काय सांगा मला असं वाटतं की आता बऱ्याचशा गोष्टी बदल होत आहेत आम्ही यावर्षी मी आता या तुमच्या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक असून चा महासचिव या नात्याने मी आपल्याला देऊ इच्छितो सप्टेंबर दोन हजार एकवीसमध्ये मी महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक असूनचा सेक्रेटरी झालो आणि त्यानंतर आम्ही आल्यानंतर खेळाडू हा एकच मुख्य केंद्रबिंदू ठरवून त्याच्या अवतीभोवती म्हणजे खेळाडू आला की त्याच्याभोवती प्रशिक्षक आले त्याच्याभोवती त्याचे ट्रेनर त्याच्याभोवती त्याची लागणारी यंत्रणा संघटना हे सर्व एका केंद्रबिंदू खेळाडूपाशी असतं म्हणून खेळाडूशी निगडीत आम्हाला काय करता येईल काय बदल करता येतील शासनामध्ये ते सर्व बदल आम्ही आता शासनाला पाठवतो आहे सर्वप्रथम आम्ही आता ज्या काही ऑलिम्पिक गेम्स हे सर किती राज्यातले स्पर्धक आलेले आहे आणि महाराष्ट्रातले किती खेळाडू सर याच्यामध्ये सर आपण असं बघितलं तर इथे प्रत्येक राज्यातले खेळाडू आलेले आहेत तसंच महाराष्ट्रातले सर्वात जास्त आहे तर महाराष्ट्रातले कमीत कमी एक दोनशे पंच्याहत्तर ते दोन तीनशेपर्यंत खेळाडू महाराष्ट्रातले आणि बाकीचे प्रत्येक राज्यातले इथं आलेले आहेत सर्व खेळाडू या ठिकाणी आपली फायनल औरंगाबाद शहरामध्ये होती एका प्रमाण मराठवाडा मागास आला सर इथून आपले म्हणजे ग्रामीण काही खेळाडू आहे का आपल्याकडे हो सर याच्यात ग्रामीणमधले पण भरपूर खेळाडू आहे आमचे क्लासेस वगैरे चालतात ग्रामीणमध्येही चालतात तर ग्रामीणमधले भरपूर बरेचसे खेळाडू इथं आलेले आहेत आणि आता जसं आपले जे प्रेसिडेंट आहे आमचे इंडियाचे महाराष्ट्राचे नमदे सर तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एक निर्णय केला आहे की प्रत्येक ग्रामीण भागात म्हणजे प्रत्येक तालुका प्लेस असेल तर तिथंसुद्धा आपला क्लास हा चालूच पाहिजे आणि त्या दृष्टीने आम्ही सगळे प्रयत्न करणार आहे ह्या स्पर्धेचं सर ही जी स्पर्धा आहे आता तर आपण हे ऑक्टोबर मॅच जे आहेत तर ही पूर्ण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये भारतात फर्स्ट टाईम होऊ लागलं ही मॅट आपली इथं पहिल्यांदा आली त्याच्यानंतर ही पहिली स्पर्धा आहे अशी जी निवड चाचणी की इतकं त्या निवड चाचणीवर एवढा खर्च झालेला आहे त्याच्यानंतर हा सगळीत म महत्त्वाची ही पहिली स्पर्धा आहे की प्रत्येक जे आहे प्रत्येक बौट हा सेन्सरवर खेळला जातो आहे म्हणजे इथे माणसाच्या रिलेटेड काहीच काम ठेवलेलं नाही आहे आपण सगळं सेन्सरवर आहे त्याच्यामुळे कुठेही म्हणजे गै समज गैरसमज किंवा चिटिंग ह्या प्रकार इथं होणार नाही नक्कीच सर पण आपण जसं कुठे जर बघितलं तर महाराष्ट्रात काही खेळाडू जास्त सांगणं आहे की महाराष्ट्र सरकार हे खेळाडू जास्त लक्ष देत पण इतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात खेळाडूकडे लक्ष देत येते सर हे तर खरंच आहे कारण की महाराष्ट्र सरकारने या खेळाकडे थोडंसं दुर्लक्ष केलेलंच आहेत तर नामदेव सरांच्या माध्यमातनं आम्ही पण आता क्लिअर करतो आहे कालच आपल्या भारताचे अर्थमंत्री डॉक्टर कराडसाहेब हे इथं आले होतो आले होते आणि माजी मंत्री जे अतुल सावेसाहेब हे आले आम्ही त्यांना हा विषय मांडला की आम्हाला सरकारच्या स्तरावर तुम्ही मदत केली पाहिजे कारण की खूप चांगले खेळाडू आपल्या म्हणजे महाराष्ट्रात पण आहेत की त्यांचं फ्युचर खूप चांगलं आहे पण कुठंतरी परिस्थितीमुळे त्यांना काही अडचण येते पुढं त्यांचं खेळापासून ते वंचित होतात तर असं कुठे झालं नाही पाहिजे म्हणून काहीतरी योजना स्कीम महाराष्ट्र सरकारने आमच्या खेळाडूसाठी चालू केले पाहिजे सर याचं सगळ्यात जास्त आम्हाला वाईट वाटलं कारण की आम्ही त्याच्यासाठी खूप विरोध केला आणि आम्ही सगळे क्रीडा मंत्र्याकडे गेलो तिथेही निवेदन दिलं कारण की ज्यावेळेस डिक्लेअर झालं होतं तर त्यावेळेस मी स्वतः तिथे होतो आणि आम्ही तिथं जाऊन जिथं त्यांनी औरंगाबाद डिक्लेअर केलं आम्ही पण प्रेशर दिलं की इथं करा आणि केलं आणि नंतर दुसऱ्या सरकारने हे सगळं इथून काढलं आणि पुन्हा पुण्याला नेलं पुण्याला ऑलरेडी भरपूर बालेवाडी वगैरे स्टेडियम या सगळ्या गोष्टी पुण्यामध्ये होता आज या ठिकाणी खरं तर म्हणजे मला फॅमिली सपोर्ट नव्हता मला फॅमिली इथे येऊन देऊ नव्हती देत नव्हती परंतु तरी मी थोडं फॅमिलीला फोर्स केला आणि बोलले की नाही मी माझी एवढी ट्रेनिंग आहे मी दोन टाईम ट्रेनिंग करते की अहमदनगर डिस्ट्रिक्टमध्ये राहता तालुक्यामध्ये सेवन स्टार टेकोंड अकॅडमीमध्ये तर मी घरच्यांना थोडं पटवून दिलं की मी कशी तयारी करते की घरचे माझे शेतकरी बँका होते त्यांना माहीत नाही हा गेम कसा आहे तरी पण मी ह्या लेवलपर्यंत आले आणि इथपर्यंत आली हे त्यांना म्हणजे 
असं वाटत नाही आहे की कुठं आहे माझी मुलगी काय करते हे काहीच आयडियाच नाही आहे त्यांना पण मी त्यांना पटवून दिलं असं असं आहे म्हणून त्यांनी मला येऊ दिलं तसं येऊ देत नव्हते पण जेव्हा मी इथे आले त्यांना फायनल फाईन लावून जाते काय सांगशील हा महाराष्ट्राचं बघितलं आपण तर मुली फार पुढे येत नाही असं काय सांगशील सर मुलगी आणि मी तायकोंडोची कोच म्हणून पण सगळ्यांना मी सांगितलं की मुलगी इच्छिते की तुम्ही अशा स्टेडियममध्ये उच्च राहणार काय नाव म्हणजे माझं नाव स्वप्नाली म्हणजे कुठून अहमदनगर डिस्ट्रिक्टमध्ये राहणार ओके